everyone welcome to our plus one zoology class today we are going to discuss about a new chapter it's a very interesting chapter in our zoology that is animal kingdom so animal kingdom എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കിങ്ഡത്തിൽ ആ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മെറ്റാസോവൻസ് ആനിമൽസ് ആർ മെറ്റാസോവൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആൻഡ് യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഹെറ്റോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ അതായത് ആനിമൽസ് എല്ലാവരും തന്നെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം യൂണി സെല്ലുലർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് സെൽസിന് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു യൂണി സെല്ലുലാറും മൾട്ടി സെല്ലുലാറും യൂണി സെല്ലുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെങ്കിലോ ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആർ യു കാരിയോട്ടിക് യു കാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ യു കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ സെൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് പ്രൊകാരിയോട്ടിക് സെല്ലും മറ്റൊന്ന് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും പ്രൊകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കേസിൽ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയസോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനലസോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രൊകാരിയോട്ട്സിൽ അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസിന് പകരം ആ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കണ്ടൻസും ആ സെല്ലിനുള്ളിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൽസ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനലസ് ഒന്നും മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല കാണുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് പ്രൊകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെല്ലിന് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനലസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആനിമൽസ് ആർ മെറ്റാസോവൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആനിമൽസ് ആർ മെറ്റാസോവൻസ് മെറ്റാസോവൻസ് ആണ് ആനിമൽസ് അവർ യു കാരിയോട്ടിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ആൻഡ് ദ ഷോസ് ഹെറ്റോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ഹെറ്റോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല ദ ഡിപ്പെൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ദയർ ഫുഡ് അവരുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഹെറ്റോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതായത് ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അവരെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ലിനേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും രണ്ട് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് ഒന്ന് പ്ലാൻ കിങ്ഡം മറ്റൊന്ന് ആനിമൽ കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടു ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും കൊണ്
ഇനി പ്ലാൻസിലാണെങ്കിലോ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റയിലാണെങ്കിലോ എല്ലാ പ്ലാൻസിലും അവരൊക്കെ യുക്കാരിയോട്ടിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ യുക്കാരിയോട്ടിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഇനി കിങ്ഡം ആനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കിങ്ഡത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും കിങ്ഡം ആനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കിങ്ഡത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് കൂടാതെ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓർഗാനിസത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിനെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഈസി ആക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് കാൽവോസ് ആണ് കാൽവോസ് ആണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് സിക്സ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് മാത്രം അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിങ്ഡം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിലാണ് നമ്മളുടെ ഫുൾ ആനിമൽസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആനിമൽസ് എന്നാണ് ആനിമൽസ് ആർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസ് ആർ യു കാരിയോട്ടിക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് മെറ്റാസോവൻസ് ആണ് ആനിമൽസ് മെറ്റാസോവൻസ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദ ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ദ ആർ യു കാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് ദ ഷോസ് ഹെറ്റോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആനിമൽസ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഹെറ്റോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് സെൽവോൾ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ വിത്തൗട്ട് സെൽവോൾ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽവോളും ക്ലോറോഫിലും ആരുടെ ഫീച്ചറാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് പ്ലാൻസിനാണ് എന്തുണ്ടാവുക അതായത് സെൽവോൾ കാണുക അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആനിമൽസ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഹെറ്റോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ദേ ലാക്ക് സെൽവോൾ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിനെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതായത് ഓർഗാനിസം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഈ ആനിമൽസിനെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി ഏത് ഓർഗാനിസംസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആദ്യം പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഫൈലൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലെവൻ ഫൈലൻസ് ആണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കിങ്ഡത്തിലുള്ളത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ലെവൻ ഫൈലംസ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ലെവൻ ഫൈലംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലെവൻ ഫൈലംസ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ബേസിലായിരിക്കും അതായത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ആ ഒരു ഫൈലത്തിന് വളരെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫൈലമായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഇവരെന്തായിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി ഏത് രീതിയിലായിക്കോട്ടെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ലെവൻ ഫൈലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം സോ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം പോരിഫറ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫൈലം നിഡേറിയ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫൈലം ടീനോഫോറ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫിഫ്ത് വൺ ആഷൽ മിന്ദസ് സിക്സ്ത് വൺ അനലിഡ സെവൻത് വൺ ആർത്രോപോഡ എയ്ത്ത് വൺ ഫൈലം മൊലിസ്ക നയൻത് വൺ ഫൈലം ഹെമിക്കോഡറ്റ സോറി നയൻത് വൺ ഫൈലം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അത് ബോഡി സിമെട്രി തേർഡ് വൺ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ ഫോർത്ത് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സീലം ഫിഫ്ത് വൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓർ മെറ്റാമെറിസം ആൻഡ് ദ സിക്സ് വൺ ഈസ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ സിമെട്രി മൂന്നാമത് എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൻ്റെ ബേസിൽ നാലാമത് സീലത്തിൻ്റെ ബേസിൽ അഞ്ചോ അഞ്ച് അതിൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണോ ആ സെഗ്മെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ നോട്ടോക്കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽസ് ആണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് കുറേ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ ഫോം ചെയ്യും ഓർഗൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇവിടെ സെൽസ് ഒക്കെ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഈ സെൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സെൽസിന് ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡൈജഷൻ റെസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽസിനെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സെല്ലുകളെയാണ് സെല്ലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഹിയർ ദ സെൽസ് ആർ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഓർ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു ഫോം എൻ ഓർഗാനിസം ലൂസ്ലി ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് എന്തിനിടയിൽ ഈ സെൽസിനിടയിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലായിരിക്കും ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോറിഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചസ് പോറിഫേഴ്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ ഫയലം പോറിഫോർ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫയലം പോറിഫുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പോഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവരുടെ കേസിൽ ദേ ഷോ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഫയലൻ പോറിഫുറ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ
अब ऑर्गेन्स आयरिकम फंक्शन इंदेलम पर्टिकुलर फंक्शन्स चेन इंदा अब अब अंगने इल्ला ऑर्गेन्स अलग इल अंगने इल्ला वेरे अरेंजमेंट इन्हें आना नमले ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंदु आरे नंदा अब ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कारण की ना फाइलम आना फाइलम प्लैटी हेल्मिंडस अब फाइलम प्लैटी हेल्मिंडस ऐ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कारण की ना द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनी लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐ द नमले बोलना द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदा ये द सिमिलर फंक्शन for example, in our case, we have a digestion as a physiological function. How many organs are in our body? We have to eat food, 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 कंबाइन चाहिए तो आना आओ एक सिंगल फंक्शन अदाय तो डाइजेशन ऐन्दो बारे ना आओ एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन चाहिए ना द अलाइ अप ऑर्गेन्स जॉइन चाहिए तो आना ऐन्दो फॉर्म या और एक ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म या अंगने ऑर्गेन सिस्टम इल्ला आओ एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आना हमले organ system level of organization नो रहे हैं अपो organ system level of organization कारण की ना organ समसले अबे इंटे body ले ला physiological function में इंटे आर इंटे आय रिक्यूम और एक organ system से देने ना हमको कारण साधिक है अदा आना organ system level of organization नो रहे हैं अपो platy hell में इंटे से कारण इंटे ला बाकी ला phylums हम अदा ये द ashel में इंटे से मुदले ला chordates वेरे ला ला phylums हम इधर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आने का निकलना द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आने का निकलना सो दैट इस अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन वाले इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस लाना अदले नाले नंबर इन द फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड वन टिश्यू ले� सेलुलर लेवल ले सेल्स लूसली एग्रीगेट चाहिए दर्ट इन्दे यूम आ सेल्स ने डे ले एडिंग लोग सेल्स साइड के और एक पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए यान में डीटर निलकन दंडा वा असाइन चाहिए दर्ट दंडा वा इन ई टिश्यू लेवल आने के सिमिलर फंक्शन चाहिए इन्दा सेल्स जॉइन चाहिए द टिश्यूस फॉर्म में ई टि� different organs combine चेहिए एक single function perform या मेलेट एंदे यू रेडी आओ अधिने आणने नमले organ system level of organization एंदो वरेंद इद उक्के एद उक्के फाइलम्स आणने इए परेंद organization अक्के काणिकिन नमले परने वेड़ु basis of classification ले नमले level of classification परने पो अधिले last one आणने organ system level of organization वरेंद अपो organ systems एंदो वरेंद नमके एद उक्के organ systems हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रूम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदि बोलते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम, इंगेने एक बार सिस्टम से बढ़े इंडा ना हमारे बॉडी लेंड, अलाय, अब वो अंगने नोक आने के लिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम तें नेम आदि बोलते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम तें नेम के पैटर्न डे बेस में Digestive system, how many types are? Two types are. First one, incomplete digestive system. Second one, complete digestive system. That is, digestive system is two types of divide. Incomplete, that is called complete. Incomplete digestive system, that consists of a single opening. Incomplete digestive system consists of a single opening. And this opening acts as both mouth and anus. This opening act as both mouth and anus. That is the incomplete title of digestive system. The incomplete digestive system is an organism. They have a single opening. That single opening is the food intake. That is why the digestive waste is removed. That single opening act as both mouth and anus. Clear? Complete digestive system that consists of two pores or two opening. Then the opening in diarium, one mouth to much on diarium, anus. So, in complete digestive system that consists of two opening which act as uh, one act as mouth and another one act as a anus. 
അല്ലെ മൗത്തിലൂടെ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ആനസിലൂടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാറ്റേണിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ലോവർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് ആ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഓക്സിജനെയും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതല്ലേ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ അല്ല ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോയി അതിൽ സകലമാന ഓർഗാൻസും ആ ബ്ലഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഓർഗൻസും സെൽസും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് വിചാരിക്കാം ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് എല്ലാം ഓരോ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓരോ ഓർഗൻസിലേക്കും ഓരോ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും എത്തുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കേസിൽ അതായത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ കേസിൽ വി ക്യാൻ സി ന്യൂമറസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലേ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് എന്ത് പോവുക നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓരോ ഓർഗൻസിലേക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പമ്പ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ഓർഗൻസ് ആർ ഡിപ്ഡ് ഇൻ ദ ഓർ ഓൾ ഓർഗൻസ് ആർ ബാത്ത് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കറക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ക്ലോസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ക്ലോസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ദ ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ക്യാരീഡ് ബൈ ന്യൂമറസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ ഓരോ ബ്ലഡ് വെസൽസും എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസത്തിലേക്ക് ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഡേറ്റ്സ് ഹെമി കോഡേറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആർത്രോപോഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാ കാണാം ആനലിഡ്സ് ആർത്രോപോഡ്സ് അവരിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്മെട്രീൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്മെട്രി നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സിമ്മെട്രിക് ആണെന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡിയിലൂടെ ഒരു സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്മെട്രി എന്ന് പറയാം സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമ്മെട്രി ദ ഓർഗാൻസൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അതായത് സിമ്മെട്രീൻ്റെ ബേസിലും
റേഡിയൽ സിമെറ്ററിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അങ്ങനെ ഒരു സെർക്കുലാറായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് നമ്മളുടെ സെൻറ്ററിലൂടെ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ റേഡിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്തു അപ്പോഴോ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടി അതായത് ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ സിമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയൽ പ്ലെയിൻസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെന്തെന്ന് പറയും റേഡിയൽ സിമെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താ ബൈലാറ്ററൽ സിമെറ്ററി ബൈലാറ്ററൽ സിമെറ്ററിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കേസിൽ നോക്കി നോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടൂ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഒരു ഒരു രീതിയായിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡിൽ വേറെ രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണോ ബാക്കിലുള്ളത് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇല്ല പകരം നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മുടെ നേരെയുള്ള ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രം സെൻട്രൽ ആക്സിസിലൂടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുക ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡും കിട്ടും ഇല്ലേ അത് രണ്ടും ഈക്വലി അല്ലേ അല്ലേ ഒരേപോലെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈലാറ്ററൽ സിമെറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ സിമെറ്ററിയിൽ സെൻട്രൽ ആക്സിസിലൂടെ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുള്ളൂ റേഡിയൽ സിമെട്രി ആണെങ്കിൽ റേഡിയൽ പ്ലെയിൻസിലൂടെ ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിൻസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഇനി എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമെട്രി ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എസ് സിമെട്രിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയും സോ സ്പോഞ്ചസ് ഒക്കെ എസ് സിമെട്രിക് ആണ് സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ കേസിൽ അവർ എസ് സിമെട്രിക് ആണ് സിലിൻഡ്രേറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ നിഡേറിയൻസും അവരൊക്കെ എന്താ റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നവരാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത് നിഡേറിയൻസ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ചിനോഫോറ അവരൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് ഇനി പ്ലാറ്റി ഹാൽമിന്തേഴ്സ് ആഷൽ മിന്തേഴ്സ് അവരൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടിയും ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആണ് ആര് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് കോവിഡേറ്റ്സ് വരെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിയുടെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജേമിനൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൻ്റെ ബേസിലാണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ എന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ഈ സൈഗോട്ടിൻ്റെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ക്ലീവേജ് എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ സൈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സെല്ലാവും അത് പിന്നീട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നാലാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫോം ചെയ്യും അതായത് എട്ടാവും പതിനാറാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവരൊരു സർക്കുലാറായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഈ സർക്കുലാറിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ എന്ന് പറയും അതായത് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ അവർ കുറച്ച
ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവരെ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്നും മൂന്ന് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്നും പറയും സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ ഓർ ജേമിനൽ ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു എംബ്രിയോണിക് ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോഡേം and in between these two layers we can see an undifferentiated layer that is mesoglea so that is about diploblastic organism and when we are talking about triploblastic organism we can see three embryonic layer that is outermost layer ectoderm innermost layer endoderm in between two uh, these two layers we can see another layer that is അത് മിഡിൽ ലെയർ മീസോഡം അതായത് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ടർ എക്ടോഡം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ലെയറിന് എന്തെന്ന് പറയും എക്ടോഡം എന്ന് പറയും ഇന്നർ ലെയറിന് എന്തെന്ന് പറയും എൻഡോഡം എന്ന് പറയും എന്നാൽ മിഡിലുള്ള ലെയറിനെയോ മീസോഡം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിഡേറിയ അതേപോലെ തന്നെ ചീനോഫോറ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിലൊക്കെ എന്താ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകും തോറും അതായത് ഓർഗാനിസം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഹയർ ഫൈലസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും തോറും അവർ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഈ ജാമിനൽ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഈ ജാമിനൽ ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ ബോഡി ഓർഗൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ജാമിനൽ ലെയറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുക ജാമിനൽ ലെയേഴ്സിൽ എന്തുണ്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ബോഡി പാർട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ ലെയേഴ്സുമാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ബോഡി ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഓരോ ബോഡി ഓർഗൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സീലം സീലത്തിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സീലം സീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക സീലം എന്ന് പറയുക ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സ്പേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റീനെയാണ് സീലം എന്ന് പറയുക ഈ സീലത്തിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇനി ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി സെൻട്രൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി മീസോഡേംലി ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റീനെയാണ് സീലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സീലം ഈസ് മിസോഡേമലി ലൈൻഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി സിലം ഈസ് മിസോഡേമലി ലൈൻഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇനി ഈ സീലത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാൻസത്തിനെ ഇനി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സീലത്തിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സീലം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീലത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസിലോമേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സിലോമേറ്റ് എസിലോമേറ്റ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ആൻഡ് സിലോമേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് നോക്കിയേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എക്ടോഡോ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എൻഡോഡോ മിഡിലുള്ള ലെയർ ആരാ മീസോഡോ ഈ മീസോഡം രണ്ട് മീസോഡാമിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി മീസോഡാമിലി ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റി ആ ക്യാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഗഡ് വാളിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി വാളിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ സീലം
അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി ലോ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സീലമില്ലാത്തത് സീലമില്ലാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ അതായത് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ലാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എസ് സി ലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിസോഡേമലി ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി വെറും ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ല മിസോഡേമലി ലൈൻ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ എസ് സി ലോമേറ്റ് എന്ന് പറയും ഫൈലം പോളിഫറ നിദേറിയ അതേപോലെ തന്നെ ചിനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് എസ് സി ലോമേറ്റ് ആണ് ഇവർക്കൊന്നും എന്തില്ല മീസോഡാമലി ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ല ദേ ലാക്ക് ഓർ ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാൻസം ദ മീസോഡാമലി ലൈൻ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാൻസംസ് ആർ കോൾഡ് എസ് സി ലോമേറ്റ് ഓർഗാൻസംസ് ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താ സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റിൻ്റെ കേസിലൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ഉണ്ട് ഇന്നർ എൻഡോഡേം ഉണ്ട് മിഡിൽ മീസോഡേം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ മീസോഡേം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പൗച്ചസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഉള്ളിലായിട്ട് മീസോഡേം സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാണുന്നുണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് അതായത് ഫോൾസ് സീലം ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ മീസോഡാമലി ലൈൻ്റെ ക്യാവിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പൗച്ചസ് പോലെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാക്റ്റ് എന്തല്ല ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും സ്യൂഡോസീലം എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഫോൾസ് സീലം അങ്ങനെ സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഫൈലമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈലം ആഷൽ മിൻഡസ് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് ഫൈലം ആഷൽ മിൻഡസ് ആണ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാൻസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏതാ ദാറ്റ് ഈസ് സീലോമേറ്റ് സീലോമേറ്റിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സീലം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദോസ് ഓർഗാൻസം വിച്ച് ഹാവ് സീലം ആർ കോൾഡ് സീലോമേറ്റ് സീലം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസംസിനെയാണ് നമ്മൾ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും മീസോഡാമലി ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സീലം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെന്തെന്ന് പറയും സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയും ആഷൽ മിൻഡസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അനലിഡ്സ് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കോഡേറ്റ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഫൈലൻസിനും എന്തുണ്ട് സീലം പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സീലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീലം അല്ലെങ്കിൽ സീലത്തിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ ഓർഗാൻസംസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് അസിലോമേറ്റ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ആൻഡ് സിലോമേറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസിലോമേറ്റ് സീലം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മീസോഡാമലി ലൈൻ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് so they are called acylomate in the case of pseudocylomate they have body cavity but that is not lined by mesoderm alle and here we can say that the uh, body cavity are in uh, scattered pouches scattered pouches aayittu irikkum end edittundava arrange cheythu kaanunnundava so we can say that that is pseudocylom alle angane angane illavareyana nammal pseudocylomates nu parayunnathu ini ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി മീസോഡാമലി ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ പി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മളുടെ ഈ ബോഡി ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കണ്ടോ ഇല്ലേ ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മൗത്ത് പിന്നെ ഈസോഫേഗസ് സ്റ്റമക് അല്ലേ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഗട്ട് എന്നും കൂടെ പറയും അതിനെ എന്തെന്നും കൂടെ പറയും ഗട്ട് അതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു വോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗട്ട് വോൾ ഒരു പൈപ്പ് പോലല്ലടാ അപ്പോൾ ആ വോളിനെയാണ് നമ്മൾ ഗട്ട് വോൾ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് അതിനെയല്ല നമ്മൾ സീലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗട്ട് വോളിനെയും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി വോളും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോഡി വോൾ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളുടെ ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഓർഗൻസൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക പു
ബോഡി കാവിറ്റീയുടെ ഉള്ളിൽ ശീലത്തിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഗട്ട് വോൾ അതായത് ഗട്ട് വോളിൻ്റെ കാര്യമല്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസും ഗട്ട് വോളും ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നാം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീസോഡാമിലി ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഗട്ട് വോളിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി വോളിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ സ്പേസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സീലം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ സീലത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സിലോമിക് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഈ സിലോമിക് ഫ്ലൂയിഡിലാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ലിവർ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആയിക്കോട്ടെ കിഡ്നി ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനുള്ളിലായിരിക്കും സിലോമിക് ഫ്ലൂയിഡിനുള്ളിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിലോമിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സീലം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീസോഡാമലി ലൈറ്റ് ബോഡി കാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് സീലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സീലം ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എസിലോമേറ്റ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ആൻഡ് സിലോമേറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എസിലോമേറ്റ് സ്യൂ സീലം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ഹിയർ ദ സീലം ഈസ് ഫൗൺ ആസ് കാറ്റേഡ് പൗച്ചേഴ്സ് and the case of silamate we can see the real silam mesodermally lined body cavity okay appo ee porifers okke undallo porifers nidarians avarilokke nammal endu varnu ee silam absent aanu varnu as pseudo silamate ennu parayunnathu ore oru phylum e ullu that is phylum ashelminthes pinneyulla higher phylum cell okke endu undu silam present aanu ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഫീച്ചറും നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫയലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ സീലം അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണേ ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ എന്താ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ സീലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോഡി സെഗ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാമറിസം മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇനി ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാൻസം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻറ്റേണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഇൻറ്റേണലിയും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലിയും അവരുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അർത്ത് വാം ഉണ്ടല്ലോ അർത്ത് വാമിൻ്റെ ബോഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറേ സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക കുറേ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് അല്ലേ കുറേ കഷ്ണങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക കുറേ സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബോഡി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുക മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഉള്ളവരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുക മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുക ആ ഓരോ സെഗ്മെൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലും മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻസിൻ്റെ ബേസിലും ഓർഗാൻസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒന്നാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് based on the presence of notochord notochord in the presence and allengil adinde absence in the base lana ini nammal endu eynadu organsathine classify cheynadu adayad notochord ennu parneyal nammude mesoderm undallo mesodermally derived rod like structure mesoderm nu undayittulla rod like structure ne rod poleyulla oru dendu poleyulla structure ne aanu nammal endu paraya notochord nu parayam which is placed in the dorsal side dorsal side la irikkum ee notochord കാണാം അപ്പോൾ ചില ഓർഗാൻസത്തിൽ നോട്ടോക്കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലതിൽ നോട്ടോക്കോഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോട്ടോക്കോഡ് ദ ഓർഗാൻസം
കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫയലമാണ് ഫയലം കോഡേറ്റ ഈ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫയലത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഫൈലം പോറിഫറ സിലിൻഡ്രേറ്റ നിതേറിയ അതേപോലെ തന്നെ എക്കിനോഡമേറ്റ ഇവർക്കൊന്നും എന്തില്ല നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് നമ്മൾ പറയും നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കോഡേറ്റ്സ് നോട്ടോ കോഡിൽ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കോഡേറ്റ്സ് എന്നും നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ആനിമൽസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആനിമൽസ് ആർ മെറ്റസോവൻസ് അല്ലേ മൾട്ടി സെല്ലാർ യുക്കാരിയോട്ടിക് ഹെറ്റോട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആര് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന് ലെവൻ ഫൈലൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ സെൽസ് ആയിരിക്കും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ടിഷ്യൂ ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഗൻ ലെവലാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ലെവലാണെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ബേസിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ സി ടു സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് മൗത്ത് ആൻഡ് ആനസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദർ ഈസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആക്ട് ആസ് ബോത്ത് മൗത്ത് ആൻഡ് ആനസ് ആ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മൗത്ത് മാനസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമെട്രി ഇൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിമെട്രി ഇൻ്റെ ബേസിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു മൂന്നായിട്ട് അസിമെട്രിക് അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ സിമെട്രി ബയലാറ്റൽ സിമെട്രി അതായത് സിമെട്രി ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അസിമെട്രിക് എന്ന് പറയും സിമെട്രി ഉള്ളവരെ നമ്മൾ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയും ആ സിമെട്രിക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് റേഡിയൽ സിമെട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി റേഡിയൽ സിമെട്രിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുകയാണ് അതായത് വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയും റേഡിയൽ സിമെട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ പോളിഫേഴ്സ് സിലിൻഡ്രേറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിഡേറിയൻസ് ചിനോഫോറ പിന്നെ എക്നോഡമേറ്റ ഇവരുടെയൊക്കെ അഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് കാണാൻ പറ്റുക എക്കിനോഡമേറ്റയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എക്കിനോഡമേറ്റയുടെ ലാർവ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അഡൾട്ട് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് എക്കിനോഡമേറ്റയുടെ അഡൾട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഇനി ബൈലാറ്റർ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലെയിനിലൂടെ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുക അപ്പം അതാണ് സിമെട്രിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജേമിനൽ ലെയറിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെ ജേമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫി
ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോട്ടോ കോഡ് നോട്ടോ കോഡിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞു നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കോഡേജ് എന്നും നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ നോൺ കോഡേജ് എന്നും പറയും ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഫൈലംസ് അതായത് ഓരോ ഫൈലംസും അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജേം ലാൻ്റെ ബേസിൽ സിമെട്രി അതേപോലെ തന്നെ സീലത്തിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോരിഫേഴ്സ് ദേശോ സെല്ലുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജേം ലെയർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അസിമെട്രിക്കൽ ആണ് ആര് പോളിഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസ് സിലോമീറ്റർ ആണ് സീലം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ചിനോഫോറ ആണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താ കാണിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നു എസ് സിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻ്റസ് ആണെങ്കിൽ ദ ഷോസ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലും ചിലത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലും ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് കാണിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബയലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആൻഡ് എസ് സിലോമേറ്റ് ഇനി ആഷൽ മിൻഡസ് ആണെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബയലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആണ് സ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് ആണ് ഇനി അനലിറ്റ്സ് ആർത്രോപോഡ മൊലിസ്ക എക്നോഡമേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ ആൻഡ് കോഡേറ്റ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ദേ ഷോസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ആർ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ബയലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആൻഡ് സിലോമിക്സ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് പറയുന്നത് എക്നോഡമേറ്റേൻ്റെ കേസിലാണ് എക്നോഡമേറ്റ സിമെട്രി ഇട്ടോ സിമെട്രിയിൽ എക്കനോഡമേറ്റ അതിൻ്റെ അഡൾട്ട് റേഡിയൽ സിമെട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ ലാർബൽ സ്റ്റേജ് ബയലാറ്ററൽ സിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു